Good afternoon, Mr. President, Mr. Vice President, deans and vice deans, rectors and vice rectors. It's a big honor to speak to you today. Добрый добрый день, уважаемый президент, вице-президент, директор и заместитель директора, уважаемые гости, я рад приветствовать вас сегодня здесь. It's also a great pleasure to speak to all the experts in the scientific community of Kazan and so many students. Thank you very much. И мне приятно выступать перед экспертами в области здравоохранения и перед студентами в том числе. Большое спасибо за приглашение. I would like to share with you a presentation which consists of three parts. Я представлю презентацию, которая будет состоять из трех частей. And it's a presentation which also shows to you what is a topic that is very much of concern to me. This is, this is my, my main job at the moment. И эта презентация будет состоять из того, что составляет для меня основную мою работу, то, что составляет основной мой интерес. So the first part is very much something which is a global subject, not specifically relevant for Russia. Первая часть будет охватывать проблемы, которые актуальны для всего человечества во всем мире, не только для России. And then I zoom in on the quality of medicines, and that starts to become relevant for you here as well. Дальше я поговорю о качественной медицине и о том, как как она развивается. And I'll end with a presentation on access to expensive medicines, which is a problem for everybody in the world, including in the Russian Federation. А далее мы поговорим о проблеме доступа к дорогостоящим лекарственным препаратам, которые являются проблемой не только в России, но и во всех странах мира. Let's start with the first slide, and here you see an example of a medicine called sovospivir. И на первом слайде вы видите пример лекарственного препарата, который называется сапузмовир. And this is a medicine which is good for the treatment of cirrhosis, and it is an example of a suddenly a new and very effective essential medicine. И это пример эффективного лекарственного препарата, который борется с заболеваниями печени и циррозом в первую очередь. By the way, I know that all of you can read. So information that's on the slide, I'm not going to repeat it to save time. I'm sure you can read it, uh, while uh, I'll, I'll make some additional remarks. Кстати сказать, я уверен, что все вы умеете читать, поэтому все, что написано на слайдах, я не буду повторять. Вы можете это прочитать сами. Я буду объяснять другие вещи. So this is a medicine. You need 84 tablets for a treatment. It's a very good treatment, but. Этот лекарственный препарат, его нужно 8 таблеток на курс лечения. Это очень эффективный препарат, но... Here you can see, the tablets are priced $1,000 for one tablet. It's $84,000 for the little box. Но это очень дорогое лекарство, и стоимость одной таблетки это 8 тысяч долларов. И посчитайте, сколько будет стоить курс лечения из 10 таблеток. 84 тысячи долларов. This is a big problem for rich countries. The second bullet tells you the story of Ireland. They get a special price, only 55,000 euros. Special price. But with the number of patients and the budget, it will take them with this price, 30 years to treat all the patients in Ireland. Brazil got a special, special price, $12,000. Brazil, 
They paid 40,000 treatments. That was half a billion dollars. Но для того, чтобы вылечить всех страдающих цирозом печени, потребуется 40 миллионов долларов. But they have two and a half million patients, so they can only treat one in every eight patients. И поэтому в Бразилии возможно вылечить только каждого восьмого заболеванием печени. The medicine can also be cheaply produced in Bangladesh, but Brazil cannot import it because there is a patent. А лекарство производится по низкой цене в Бангладеше, но Бразилия не может покупать это лекарство в Бангладеше, потому что у них нет патента. By the way, I see some of you taking photographs of the slides. I'm very willing to leave the slides here. You can put them on the website, and anybody can consult them. That makes it easier for you. Мы можете не фотографировать слайды, потому что они все будут выложены на страничке. This is a photograph of the WHO expert committee that makes every two years the WHO list of essential medicines. На этой фотографии вы видите заседание экспертного совета Всемирной организации здравоохранения, которое проходит каждые два года и которое обсуждает проблемы внедрения и разработки основных лекарственных средств. And they had to decide whether sofosbuvir is an essential medicine. It's effective. But it is so expensive. И они также обсуждают проблемы эффективных лекарственных средств и стоимость этих лекарственных средств, поскольку они всегда бывают очень дорогими. So let's first look what is an essential medicine. В первую очередь давайте определим, что такое эффективные лекарственные средства. And the whole concept of essential medicines is that with a limited range of essential drugs, you get better health care, better management. And lower cost. Основными лекарственными средствами являются эффективные средства, которые можно приобрести по более низкой цене. Essential drugs are not cheap drugs for poor people. It's not like that. Но основные лекарства это не дешевые лекарства для бедных людей. They are the best medicines that you can select. Это лучшие лекарственные средства, которые существуют на настоящий момент. Next slide. Here you see the full definition of essential medicines. And you see the top definition, essential medicines are those that satisfy the priority health care needs of the population. There's no need for translation. You can read this. Yeah. And for the selection, you look, the medicine should be effective and safe, and it should be comparative cost effective. It should be better price between, uh, it should be the best value for money. И при выборе, при выборе лекарства вы всегда руководствуетесь его ценой и эффективностью. То есть вы всегда со, со, соотносите стоимость лекарства и его о, качество. And the last bullet tells you, every country should make their own essential drugs list. И поэтому вы сами выбираете, какое лекарство для вас о, является наиболее эффективным о, для лечения. Next one. On this slide, you can see that essential medicines are still very much needed for the future. И этот слайд показывает, что основные лекарства также будут необходимы в будущем. You can read it for yourself, but let me just draw your attention to the fifth bullet. Вы можете, конечно, прочитать, но я обращаю ваше внимание на цифры. Here you see that as every year half a million patients with multi-drug resistant tuberculosis. Вы видите, сколько в год появляется больных с туберкулезом, который резистентен к множеству препаратов. And unfortunately, many of those patients are in BRICS countries, including the Russian Federation. И эти пациенты находятся во многих странах, включая Россию. В странах, которые включены в страну BRICS. Brazil, Russia. In India, China, and South Africa. Это Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. The problem is that new medicines for multi-drug resistant are always under patent and are exactly very expensive in these countries. Проблема в том, что новые лекарства требуют патентования, и это невозможно сделать в определенных странах. Yeah. So especially where the patients are, the medicines are expensive. 
И, конечно, к сожалению, эти лекарства в, в конечном итоге получаются очень дорогими. И недоступными для широких масс потребителей. Next slide. Then we uh, put the question, why are so many doctors actually not so interested in medicines? We asked it uh, to uh, Mr. Richard Horton, the editor of The Lancet. И мы задавались вопросом, почему многим, многие врачи не заинтересованы в поиске новых э, медикаментов. Said, like like и ответ заключался в следующем, что врачи э, любят работать с пациентами, а не искать новые лекарства. Many doctors think about diagnosis and speaking to the patient and then writing the prescription and then the patient is out. Врач обсуждает проблему с пациентом, ставит диагноз, выписывает лекарства и дальше пациент уходит от врача. And they just assume that the pharmacist will give the pill and no more problems. И врач считает, что он проблему уже решил. While there is a huge number of problems in actually getting the pills, getting the products, and all that, and that's what the rest of my talk will be about. No, здесь как раз начинаются проблемы. Где достать лекарства? Как быть уверенным, что это лекарство работает, и оно эффективное и безопасное, и так далее. И как раз об этом я и хочу поговорить. So we had for two years a big commission of the Lancet, and I was one of the co-chairs on essential medicines. Мы проводили комиссию по политике основных лекарственных средств Ланцет, и я являюсь одним из членов, из членов этой комиссии. There came a big report, 75 pages, which has become, it was published about six months ago. И мы выпустили отчет работы комиссии полгода назад. Этот отчет состоит из 75 страниц. And we in that report we looked at 30 years of essential medicines policies and what have we learned. And here you see three periods in history. The first period was country start an essential drugs list. И здесь указаны три концепции, три эры концепции основных лекарственных средств. Первая существовала с 70 по 90 год. Still very much by individual countries, by governments. И она принимается отдельными странами и государствами. And then in the second period, we got the big donation programs, the Global Fund, the uh, President's Malaria Fund. Suddenly, big international money was for medicines. А во второй период развития этой концепции с 90 по 2010 год мы привлекали различные средства и вложения. Это фонд борьбы с малярией, например, и некоторые другие. Especially AIDS, TB, malaria. А это касается таких заболеваний, как ВИЧ, туберкулез и малярия. Here, but now we can say here are two graphs to show that the essential drugs concept has become global for all the countries. In the left graph, you see the mo uh, every dot is one country. And and you see over time, you see more and more countries starting with an essential medicines list. But on the vertical line, you see the gross national product on a, uh, a logarithmic scale. So what you see is that more and more rich countries also take an essential drugs list. И вы видите, что к этой концепции присоединяется все больше и больше богатых стран. Similarly, on the right-hand column, the right-hand graph, you see that more and more developed countries have a national pharmaceutical policy. И также на правом графике мы видим, что развивающие, развитые страны также становятся участниками этой концепции. You saw it starting with the poor countries, which are green. Зеленым указаны бедные страны, с которых мы начинали. Then the middle income is yellow, and the rich countries red. 
а желтым указаны страны с низким или средним уровнем дохода, и синим и красным указаны страны с высоким и очень высоким средним и высоким уровнем дохода. So here we are now thinking about the future, the next 20 years, the sustainable development goals. Теперь мы думаем о будущем, о целях устойчивого развития на будущее. And the big medical goal is universal health coverage, basic health care for everybody. И естественно нашей конечной целью является охват здраво в области здравоохранения каждого жителя любой страны. And here you can see the specific targets or the specific goals related to medicines. И здесь вы видите определенные специфические цели и задачи, которые мы ставим в области медицины. You can read it for yourself, but the top one means access to medicines that exist already. Вы видите, что в первую очередь мы ставим задачу доступности лекарств для каждого. And the bottom one means good research to get the medicines that we really need. И это означает исследовательскую работу в области тех лекарств, которые нам действительно необходимы. Next one. In the Lancet report, we thought about problems with medicines for the future, and we came to six important topics. Мы, когда составляли этот доклад, думали о важных задачах на будущее, и мы пришли к шести ключевым целям или задачам. So, and I will, I cannot present all of you, but I will present something about number one, number three, and number five. Я не буду говорить о всех, но я подробно остановлюсь на первом, третьем и пятом пункте. I will first speak a little bit about what is needed to make a basic package of medicines available to everybody. И первый вопрос, что необходимо для того, чтобы обеспечить так называемую корзину или оплату корзины основных лекарственных средств. Then I'll speak a little bit, not long, about quality. Далее я поговорю вкратце о качестве. And then about missing essential medicines and expensive essential medicines. И о разработке лекарств, которые являются необходимыми, но которых еще которые еще не разработаны. And the committee, for for each of these challenges, we looked at the best experience of the last thirty years and what are practical recommendations for the future. И мы рассмотрели лучшие опыты, накопленные за прошедшие годы, и разработали практические рекомендации. И мы разработали индикаторы для оценивания прогресса. Now I take the first one. And here, for the first time ever, the Commission made a calculation how much it would cost to give 200 essential medicines to all people in low and middle income countries. Впервые наш комитет предложил расчет средств или расходов на предоставление базового пакета лекарственных средств. Because nobody knew what it would cost to make a basic package available. А потому что никто не знает, сколько будет стоить основная корзина основных лекарственных средств. Next one. And here you can see, I can't go into the details, but the most important finding is encircled. Я не буду останавливаться на деталях, но самое важное – это расчет, который мы произвели, и он показан расчет на душ населения. And the first, the first line tells you that between 77 and 150 billion, that would be the absolute amount necessary. И общая годовая стоимость составляет от 77, почти что с половиной тысяч долларов до 150 миллиардов, до 151 миллиарда. So remember, that is enough for 200 medicines for all people in low and middle income countries. That's 80 percent of the world. И этого достаточно для разработки 200 основных лекарственных средств для людей во всем мире для лечения основных заболеваний. What is not on the schedule is that what does the whole world currently spend on pharmaceuticals? No, we can't say how much money is spent on pharmaceuticals in the whole world. That's ten times as much already. No, we certainly know that it's ten times more than ten times more. So when you look at the world as a whole, there is enough money, but it is not very well divided. It ends up in rich countries. И мы понимаем, что во всем мире распределение средств оно неоднородное, и в основном все средства тратятся в богатых странах. 
It's not a problem of financing, it's a problem of equity. Это проблема финансирования и проблема распределения средств и возврата капитала и, и равенства. Now go for the red circle. For the first time we could now cal calculate that with 13 dollars per person per year you can give 200 medicines on average. И э, красным показан расчет лекарственных средств на душу населения, который составляет э, до 30 долларов э, в год для лечения основных э, заболеваний. All right, next slide. Now here is an interesting slide. Here again, every dot is one country. А, на этом слайде мы видим страны с низким уровнем дохода и распределение средств по этим странам. And these are low-income countries, so the, the, the poorest countries in the world. On the horizontal X is how much dollars they spend on health, and it runs to 80 is the maximum. On the vertical axis is how much they spend on medicines. Желтым показано, сколько они тратят на лекарственные средства. Now you see the blue line. The more they spend on health, the more they spend on medicines. А и синяя черта показывает, что чем больше они тратят на лекарства, тем больше они тратят на здравоохранение. In most countries, they spend about. In most countries, they spend about one quarter of health on medicine. So one quarter of the health budget is spent on medicines. But now look at the yellow line. The yellow line is the $13 line. So you see now that three quarters of the poor countries spend below the $13. There is not enough money in those countries to pay for the basic package. И, естественно, эта сумма очень низкая, ее недостаточно для того, чтобы оплачивать медицинские услуги. Next slide. Here you see the same for middle in lower middle income countries. Здесь вы видите то же самое для стран с низким или средним, ур средним уровнем дохода. And you see again the yellow line of thirteen dollars. И опять-таки желтая линия показывает те же самые тринадцать долларов. You see that most countries spend more, and yet about one quarter spends less than thirteen dollars per head. И мы видим, что в основном страны тратят гораздо больше, но все-таки три четверти бедных стран тратят всего лишь тринадцать долларов. So you see that now there's quite a number of countries where there is simply not enough money in the system to pay for the medicines. И мы видим, что в этих странах система недостаточно готова, для, не может оплатить лекарственные средства. Next one. In many of these countries, people have to pay out of pocket. They pay the medicines just from the pharmacy or from somewhere. Во многих из этих странах люди вынуждены платить наличными. То есть своими деньгами из кармана. Now, look at the third bullet. If you do that, there is no solidarity between the patients. И если они так делают, получается, что между пациентами нет согласованности или солидарности. If you have an insurance, if you have an insurance system, we always say there's three equity shifts. Если вы имеете медицинскую страховку, то вы оплачиваете только Everybody pays in advance, but the healthy subsidize the sick. Все платят авансом, но получается, что здоровые платят за больных. The rich subsidize the poor. Богатые поддерживают бедных, субсидируют. And the young subsidize the old. А молодые поддерживают, субсидируют старых. And this way, healthcare becomes affordable for everybody. И таким образом система здравоохранения становится доступной для всех. And you should remember that you cannot leave this to the free market. There's always people who will be too poor. 
И мы должны понимать, что мы не можем рассматривать свободный рынок, который будет управлять доходами, доходами и расходами в области здравоохранения. And WHO has calculated that every year about 100 million people become poor because of health expenditure, which they cannot afford. И было подсчитано, что каждый год 100 миллионов населения Земли становятся бедными из-за расходов на здравоохранение. Usually because they have to sell a cow or they sell the land, they sell the economic assets to pay for the bills. Им приходится продавать свое имущество, корову, землю или еще что-то для того, чтобы оплатить счета. And that's not only in poor countries. In the United States of America, that's exactly the same problem. И эта проблема не только в бедных странах. В США проблема такая же. In America, health expenditure is the biggest reason for personal bankruptcies. И в Америке расходы на лечение – это основная статья банкротства. So in the red box, with, with, if, you count, if you count on out-of-pocket payment, you will not achieve universal health coverage. И в красной рамочке написано, что из-за наличных платежей невозможен всеобщий охват в области здравоохранения. Next person, really. This is also, and now that we have so many more non-communicable diseases, that makes a special problem. В данный на настоящий момент существует масса неинфекционных заболеваний, которые становятся большой проблемой. The first, the first bullet is interesting. Why are there so few people with type 1 diabetes in Africa? Вопрос заключается в том, почему в Южной Африке так мало людей, которые страдают диабетом первого и второго типа. They never became adults. They died on average after one year after the diagnosis. Они просто не достигают старости. Они умирают через год после того, как им диагностировали заболевание. You can read the second bullet. In Tanzania, if you have one child with diabetes, it consumes half the family income. И в Танзании, если в семье заболевает ребенок, то на его лечение уходит половина семейного бюджета. So the the the, the last bullet is because you need lifelong treatment, insulin and and hypertension. You need lifelong treatment that has to be part of an insurance package. И лечение этого заболевания требует на протяжении всей жизни, и оно влечет за собой другие заболевания, и поэтому для этого необходима медицинская страховка. And now you understand the title. This was a real quote from a patient in Cambodia. И вы видите цитату человека с, с диабетом первого типа, который проживает в Камбодже. Поэтому понятно, почему он так говорит. She said, if I had AIDS, I would get my medicines free. But I have diabetes, and now I have to pay myself. Потому что если бы у человека был СПИД, он бы получал лекарства бесплатно. Но если у него диабет, он должен платить за них. Next one. We come closer to home. If we have health insurance, we, we have to spend the money wisely. И мы подходим к главному. Если у нас есть медицинская страховка, то мы грамотно тратим деньги. We say every health insurance system without an essential drugs list goes bankrupt. И мы говорим, что если система медицинских страховок не работает, то система просто-напросто обанкротится. Here's a real-life example where you see in Kyrgyzstan they spent about half the budget on analog insulins. И вы видите, что в Киргизстане они тратят приблизительно половину бюджета на лекарства. На инсулин, на инсулин для лечения диабета. The analog insulins are more, they are under patent. And they're about ten times as expensive. И аналоговый инсулин он запатентован и стоит в десять десять раз больше, чем человеческий инсулин. And you see the red box. Two out of the sixteen patients they consume half the budget for insulin. А и в красной рамочке показано, что два из шестнадцати пациентов, два из шестнадцати пациентов употребляют аналоговый инсулин, и это составляет пятьдесят семь процентов бюджета. So when I was still at WHO, we put the question to the expert committee: Are analogs any better than ordinary insulin? А и мы задавали вопрос комитету: А что аналоговый инсулин лучше человеческого, если он стоит так так дорого? And the answer is there is no clinical benefit. 
И ответ заключается в том, что клинических преимуществ у него нет. So here you can see, if now you put the two patients on analog insulin, the red box, and you change them back to normal insulin, you can pay for many more patients. И если вы а, а, переведете двух пациентов на, с аналогового а, инсулина на обычный человеческий инсулин, то вы будете обеспечивать лекарством большее количество а, пациентов. The two patients on analog consume as much money as 19 patients on in generic insulin. То есть два а, пациента на аналоговом инсулине потребляют а, в денежном эквиваленте столько же, сколько 19 пациентов на обычном инсулине. These are important lessons for insurance companies, because if you want to save money, you will only reimburse basic insulin. И это хороший урок для страховых компаний, потому что если вы хотите работать эффективно, вы должны продумать свою работу и как а, переводить на более дешевые средства, а, лекарственные средства пациента и платить меньше. Mm -hmm. Here you see some of the practical recommendations about financing a basic package. И здесь указаны рекомендации по финансированию основной корзины лекарственных средств. And the, the there are two important bullets. Look at the second bullet. It's very important to reduce out-of-pocket payment for the patients. И здесь очень важно сократить и расходы на лекарства из кармана пациента. And the last one is contentious. Not everybody agrees. А и последний постулат, он такой гипотетический, не все с этим согласны. There's international solidarity to pay for patients with AIDS, TB and malaria, a lot of international money. А и существует международное соглашение, которое выполняет обязательства по обеспечению лекарственных средств, оплате лекарственных средств для лечения туберкулеза, ВИЧ и малярии. Why not for diabetes and some other really cheap medicines for those countries that cannot pay themselves? Почему же тогда не ввести такую же политику для лечения диабета или каких-то других заболеваний, чего лечение требует не больших средств? Next one. Now let me speak something about the quality. And the key problem is that quality can be a risk to the patient and to society. Поговорим о качестве оказываемых услуг. И качество может привести к рискам для пациента и для общества. And the patient cannot look at the medicine and says, this is a good quality. You need specialist analysis for that. Пациент не может, посмотря на лекарство, оценить его качество. Это должен сделать специалист. Next one. This is a very interesting graph, which I like myself a lot. Это очень интересный график, который я сам изучаю и очень люблю. The main message is there is a real problem with quality. Основная проблема – это качество. Every dot is the result of one sample, a quality control of one sample taken somewhere. Каждая точка указывает результаты тестирования одного образца. Horizontal is the time, so it's about a three years period since production. Нижняя линия показывает время производства, например, три года для производства какого-то медикамента. Vertical is the level of active ingredient, and that should be between 90 and 110 percent. А синим указаны процентные показатели. So that's in between the two red lines. So all the dots should have been in between the two red lines. But they are not. И все точки должны располагаться как раз в этом промежутке между 90% и 110%. So you see, med many medicines after some time they have no active ingredient any longer. А и существует масса медикаментов, которые не являются эффективными, And которые some... не входят в эти 20%, да, в которых не содержится действующие. And some have no content at all. А некоторые не содержат вообще действующего вещества. There was nothing in it. They were fake medicines. Это были просто пустышки, плацебо. Подделки. Okay. And now you see some of them are black squares. They were samples, and these were medicines which had been approved by WHO. А и вы видите квадратики зеленые с черным внутри. Это одобренные медикаменты. Одобренные всемирной организацией здравоохранения. Всемирной организацией здравоохранения. So there is a WHO program, especially for AIDS, TB, and malaria. 
Это программа Всемирной организации здравоохранения. Для, это лекарство для лечения туберкулеза, ВИЧ и малярии. But also for medicines for reproductive health, like this one. Но также для лечения других заболеваний, которые представляют риск для здоровья. В частности, репродуктивного здоровья, что представлено на этом слайде. So if a government wants to know whether a medicine is good quality, you can check on the WHO website whether it has been approved. И если правительство хочет узнать, насколько у качестве лекарства, можно выйти на сайт и посмотреть, одобрен ли этот медикамент или нет. But in this one you can see that it is really important. This is a life-saving medicine that stops the bleeding after delivery. И это жизненно важные лекарства, которые останавливают кровотечение после родов. То есть это очень важный пример приведен здесь мизопростол. So you you better want to make sure it's of good quality. И конечно лучше быть уверенным, что это лекарство надлежащего качества. Now here you see other examples of bad quality medicines circulating in middle-income countries. И здесь показаны примеры медикаментов плохого качества, которые можно встретить в любой точке мира. But read for yourself carefully the second bullet. This is it comes close to home now. А прочитайте, пожалуйста, второй пункт внимательно. Yeah, and you see that nearly 30% of the TB medicines in these countries, the rifampicin was not there or was not absorbable. А здесь видно, что из 33 медикаментов 28% были, например, 28% рифампицина, которые лечат туберкулез, были просто напросто неэффективными. Это были поддельные лекарства. So if the doctor prescribes a medicine, you cannot just automatically assume it's good quality. Next one. Let me now share a problem which was in America, but it can happen here too, I think. This was an Instagram by a famous uh, artist, Kim Kardashian. Это был пост на странице в Инстаграм известной личности Ким Кардашьян. Well, you can't read the text, but she was saying, "I'm pregnant, and I was so nauseated." Мы не можем прочитать текст, но мы знаем, что она говорила, что она была беременна и мучилась токсикозом. So I took this medicine, and it helped me a lot. И она приняла эту таблетку, и ее перестал тошнить. And the next morning, I took it again, and it helped me again. А и следующий на следующее утро она снова приняла таблетку и она снова ей помогла. And in this message she mentioned the names of the medicine four times. А и в своих сообщениях она четыре раза упомянула название лекарства. So this is advertisement and the FDA blocked it. А это является рекламой и ее Instagram заблокировали. FDA. But by the time they took it off, it had received half a million likes. And it was 11,000 comments. Но до того, как это сообщение заблокировали, она получила 11 тысяч лайков и пол полмиллиона лайков и 11 тысяч комментариев. So this goes fast, and nobody can control it. Это распространяется стремительно, и никто это не может контролировать. Next one. I will not go into details, but here you can read some of the recommendations of the Commission for the regulators. Я поговорю о стратегических направлениях и рекомендации комиссии. I draw your attention to the second bullet, which is an important one. Я привлекаю ваше внимание ко второму пункту, который является очень существенным. We see so many regulators that want to repeat the dossier assessment for market approval. Мы видим массу нормативных документов, которые хотят разрешить доступ к одобренным лекарствам. Так много регуляторов, которые хотят повторить оценку лекарств у себя в странах. But if it has been approved in Europe and FDA and maybe in Japan, why would you look at the dossier again? That's a waste of time. Но если некоторые лекарства не были одобрены в Японии или еще в какой-то стране, почему нужно заново рассматривать качество этого лекарства? You can read for yourself, but I want to also point out the last bullet, which is an important new concept. Я хочу обратить ваше внимание на последний пункт, который является важной концепцией. Here you see that we are actually promoting a number of indicators 
that you can measure the performance of the regulator. Are they doing a good job? Мы разработали ряд индикаторов, которые оценивают работу регулятора, провели они ее хорошо или нет. Many regulators don't like that. They want to operate a little bit in secret. Многие регуляторы, конечно, недовольны этим, потому что они хотят, чтобы их работа оставалась в секрете. But it's public money, and it is a public function because the patient themselves cannot check the quality. Но это общественные средства, и это вопрос, касающийся всего населения. So increasingly, it is now this approach that if it is a public function, it has to be publicly assessed whether they are doing it properly or not. И сейчас существует концепция, что если это публичная функция, общественная функция, то к ней должен иметь доступ каждый. There are all sorts of ways described here how to do that. И в нашем отчете мы описываем механизм, как это сделать. Сейчас я подхожу к третьему вопросу. Это цели устойчивого развития и разработка новых лекарств. Next one. And here you can read some of the problems we are facing. Здесь видно те проблемы, с которыми мы сталкиваемся. The main message is a lot. Industry spends a lot of med, a lot of effort on developing drugs that you don't need. Научные исследователи института тратят массу средств на разработку лекарств, которые в принципе не нужны. Фармацевтические компании тратят очень много средств. And medicines that we really need, but where there is not so much economic potential, they don't work on that. Но лекарства, которые действительно необходимы для нас, но имеют невысокий экономический коэффициент или интерес, они просто не разрабатывают их. Like antibiotics. Antibiotics is a bad economic case for the pharmaceutical industry. Например, антибиотики это не самые экономически выгодные препараты для фармацевтических компаний. It's no good business. Это плохой бизнес для них. Vaccine. Very bad business. You give one shot, and you have the customer is not there anymore. Vaccine also does not represent interest for such companies. They treat one disease with another disease, and then from that vaccine, nothing can be done. Antibiotics. 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 Хронические заболевания. Вот что их интересует, потому что пациент нуждается в этих лекарствах всю свою жизнь. Но что является самым лучшим бизнесом для таких компаний? Превентивные средства. Вы еще не заболели, но вы хотите предотвратить заболевание. So you you have pre-diabetes. You you may get diabetes later. We better start treating now. Например, у вас может развиться в будущем диабет, а сейчас у вас преддиабетическое состояние, поэтому вам необходимо начинать лечение уже сейчас. That's why pharmaceutical industry will always focus research on drugs for chronic treatment. И поэтому фармацевтические компании всегда сосредоточены на разработке лекарств для лечения хронических заболеваний. Okay, the fourth bullet gives you. Sometimes we have new 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 medicines which are developed, and now they become very expensive. Hepatitis and oncology are examples. И также компании разрабатывают новые лекарства, которые могут пригодиться в будущем для лечения заболеваний, и они бывают обычно очень высокостоящими, и они запатентованы. Here you see an analysis of 15 years of all the new medicines registered in Europe. Здесь приведен анализ за 15 лет для по исследованию всех медикаментов в Европе. Зарегистрированных медикаментов. It is a French expert magazine that always tells you whether a new medicine is good. Does it add something new? Существует французский журнал, экспертный журнал, который указывает на качество лекарственных средств. Now you can see. Zero. There was none. Was bravo. A real new thing. Not one. No percent of it. The medicines that you can rate as bravo are really new and very important medicines, and there are none. Two percent. A real advantage. Okay. Two percent. It's a preemptive advantage. Good medicines. 
7% some advantage. А 7% это лекарства, которые дают некоторые преимущества. 20% possibly helpful. А 20% возможно полезные лекарства. And more than half nothing new. И 50% это лекарства, которые не представляют из себя ничего нового. Or sometimes even not acceptable. So, а yeah, yeah. Некоторые из них, 14% это просто недопустимые лекарства. So here you see that this whole research machine doesn't really de deliver so many good things. И как мы видим, результаты не самые лучшие. То есть вся система разработки лекарств не приносит нужных лекарств. But the industry will always tell you, oh, we have high prices because we run so much risk and we invest so much in, in research. Но высокие цены очень часто объясняются тем, что были затрачены большие средства на исследование этого лекарства. So so they, so patent, so prices, Они всегда нуждаются в патенте для того, чтобы защитить свое лекарство, поэтому им необходимы большие расходы. But actually, you should realize that the patent system is a social tool. The patent is not there to make the company rich. No, patent is a so-called social instrument. It is not an instrument of enriching companies. The patent is there to encourage research, but also to have benefit for the society. Patent is developed for the purpose of enhancing the society and guaranteeing the health of the society. Next one. The patent gives market exclusivity, and that leads to high prices. Patent предоставляет рыночную исключительность для для фармкомпаний и позволяет присутствовать на рынке. But there are more reasons why the patent is extended. Но существует масса других причин, почему разрабатываются и распространяются патенты. For example, if the company says this is an orphan disease, a disease with very few patients, they get patent extension. Если, например, лекарство запатентовано, и это лекарство является орфанным, которое предназначено для лечения редких заболеваний, а не массовое, то на него продлится патент. Or they say this is an adult medicine. But we will also make a child formulation. Then they may extend the patent of the adult with six months. Ah, no. If it is a medicine that is designed for the treatment of adults, and if it is also, if the company promises that we will develop a medicine for adults, then they will extend the patent for six months. So these mechanisms, which are intended to get new medicines developed. Actually, lead to even stronger patents. And this all leads to the strengthening of the system of patenting drugs. Here you can see now uh, these were medicines developed as if for for orphans, for orphan diseases. Ah, these medicinal preparations were developed for orphan diseases, that is, for children. So they got all sorts of advantages, and now you can see they earn billions of dollars. И вы видите, такие компании, естественно, имеют свои преимущества, и они зарабатывают миллиарды долларов. So all these well-known medicines received support as if it was for a orphan disease. И эти компании получили поддержку, потому что они разрабатывали именно лекарства орфанного типа. Как будто бы орфанные. Как будто бы орфанные. Next one. На самом деле не орфанные. Here you can see that patents also become a problem in low- and middle-income countries. А система патентирования лекарства становится проблемой для стран с низким и средним доходом. Here you see the patents on eight medicines before 95. Здесь показаны патенты на лекар на восемь лекарств до 1995 года. And I'll point out to you where is Russia. И я покажу вам, где находится Россия. And then after 95, all new medicines with, uh, had to become under patent with the World Trade Organization. Look what happened. So now you have all the new ARVs are patented in all these countries, which leads to high prices. 
А, и теперь все эти страны должны э, потенцировать э, свои лекарственные средства через Всемирную you организацию see? здравоохранения. Here you can see what happens to that. The two top lines are medicine singly under patent, single source. А, и мы видим две верхние линии показывают э, лекарства, которые прошли патенты. But for the other two lines, the bottom lines, there were the patents, there were no patents or there were uh, licenses, so competition was possible. So you see that generic competition, of course, leads to lower prices. Yeah, okay. Then the industry will always tell you, oh, but the medicine has to be very expensive. Because we have to invest in the research of new medicines and we run big risks. Потому что фармацевтические компании должны вкладывать в исследование, в разработку новых лекарств, а это требует средств. And then you ask them, how much does it actually cost to develop a medicine? Мы спрашиваем, действительно это стоит тех затрат, которые... Сколько на самом деле стоит разработать лекарства? И сколько лекарств? Now the latest estimate you can see is two and a half billion to develop one medicine. И мы видим, что на разработку одного лекарства уходит два с половиной миллиарда долларов. But we always have to ask, where do these figures come from? Мы должны задаться вопросом, откуда появляются эти цифры. Right side, И мы видим два отделения университета. Которые хорошо платили индустрии, для, которая занимается разработкой лекарственных средств. But now, in reality, we have now also the last 10 years, we have public research in medicines. Но в последние 10 лет э, реальность такова, что мы организовали общественные э, исследования. So here you can see that when over 10 years we were developing TB drugs, the cost was about 100 million. И за последние 10 лет мы разрабатывали лекарства для лечения туберкулеза, и его стоимость была в разы больше. Нет, 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 стоимость разработки 100 была 100, 100 миллионов, миллионов, что значительно меньше, чем то, что показали вот эти э, департаменты университетские, которые финансировались фармацевтическими компаниями. То есть они были необъективные и поэтому представили такие результаты. And also there is a, in a drugs for neglected diseases, which has developed several medicines and comes to a similar estimate. И uh, для лечения инфекционных заболеваний также разрабатываются лекарственные средства, которые uh, превышают uh, расходы uh, во многие разы. So that argument that you need so much money for the research is not a good argument. Uh, и аргумент, что для исследований и разработки лекарств нужны большие деньги, он не работает. Это не аргумент. Let's now go back. Then they say, well, but it's expensive to produce. Here you see what is the real production cost. Of some of these medicines. И давайте посмотрим на действительную стоимость и, и затраты на производство одного лекарства. So you can see sofosbuvir, $84,000. You can make it for $68. А, и здесь видно, что стоимость sofosbuvira составляет 84 тысячи долларов, а на самом деле стоимость производства 60, от 68 до 130 тысяч долларов. The top one, bedaquiline for tuberculosis was developed with public means, and yet the company sells it for $30,000 per patient. Next one. Here you now see that in European countries, Doctors and specialists start protesting against these high prices. И в европейских странах врачи начинают выходить на демонстрации против таких высоких цен на лекарства. And left below you see a buyers club. You see now groups in America linking with patients in Bangladesh 
and they just send the medicine, the cheap medicine by mail. И они, вы видите группу врачей, которые вышли с транспарантами, и они отправили лекарства в Бангладеш пациентам, где эти лекарства производятся Italy по очень also, низкой цене. Италия has also now basically said they will not, they will leave patients to order their own medicines from abroad if they are not insured. В Италии пришли к соглашению, что пациентам позволено заказывать лекарства из-за границы, если их устраивает цена. Не могут себе позволить купить его по более высокой цене. The Lancet Commission tries to think for the future. What can we do in future? And the word is delinkage. I will explain. А и наша комиссия Lancet пытается заглянуть в будущее. Что же будет происходить в будущем? И мы рекомендуем так называемый delinkage, то есть разрыв связи между фармкомпаниями и производителями лекарств. The current concept is that very high prices pay back for the research. But the new concept. Существующая концепция, которую нам навязали фармацевтические компании, я добавила от себя, это то, что высокие цены они платят за исследования. Но the new concept is that for important missing essential medicines, you pay the research before. You pay from public means. You pay the research. Но основная проблема заключается в том, что Деньги на исследования получают компании до того, как они начинают это исследование. So first of all, you get research for the drugs that you really want. И в первую очередь нужно провести исследование. То есть наоборот, платятся за исследование и деньги идут для исследований. И прежде всего вы должны знать, а за что платить, что что разрабатывать. So so you get the research you want, and then also there is no need to for a high price. To earn back that money. А и тогда не возникает необходимости возврата денег. Нет необходимости делать ставить такие высокие цены, чтобы возвратить деньги. So the next one, what we should see now is you can see here, you can read for yourself. A patent is given by the government. It can also be taken away by the government. И как вы видите из слайда, патент выдается государством, но государство может также и отнять патент, забрать. Это называется обязательная лицензия. Если компания злоупотребляет наличием патента, то правительство может лишить его патента и выдать его какой-то другой компании. You can first ask the company, can you give a voluntary license to somebody else to produce cheaper? И нужно задать вопрос компании, готовы ли они отдать так называемый волонтерский патент другой компании, если та согласится на исследование. And to be fair, the Sobospivir is now there's many voluntary licenses in different countries. И нужно быть справедливым, нужно многие компании соглашаются на так называемую волонтерскую лицензию. But some companies don't want to do that at all, and then you can take the patent away. No, некоторые компании не соглашаются и хотят единоправно владеть патентом. But you need a strong government to do that. И для того, чтобы лишить такие компании патента, нужно сильное правительство. Some countries have done it and immediately got a telephone call from the White House. Некоторые компании, некоторые страны так сделали и тут же получили телефонный звонок из Белого дома. That this was not very good for American relations if they would do that. Но это плохо влияет на взаимоотношения с стран с Америкой, если они так делают. But it needs a strong government to stand up against it. Но сильное правительство должно этому противостоять. Now we go back to the question. Here you see the committee again. Was it now made into an essential medicine? And the answer is yes. And now we look again at the definition of essential drugs, and this is the bit which I didn't discuss yet. И еще раз давайте посмотрим на определение того, что является основным лекарственным средством. It now says that if WHO says something is an essential drug, now everybody should be entitled to get it. 
И если лекарство является предназначено для... Если... для ВОЗ, Если всемирное это основное, то оно должно быть доступно для каждого. Оно должно стоить столько, чтобы его мог купить любой. И это то, что происходит с основными лекарственными средствами. Это то, что произошло с лекарствами для лечения ВИЧ-инфекции СПИДа. Здесь вы видите лекцию из Таиланда. Это... Пример Таиланда или урок. Here you see some expensive cancer medicines and the original price. А здесь видно стоимость средства медикаментов на лечение рака и его их действительная цена. In this case, for all these medicines, the Thai government took the patent and had their own generic production. Во всех случаях тайландское правительство лишило компании патента и заменило их так называемыми дженериками. Really а, и как видно, это составило большую экономию затрат, и, и все эти сэкономленные средства пошли на развитие системы медицинского страхования. Only this way they could make these cancer treatments available for many patients. И только таким образом они могли обеспечить доступность медикаментов для всех представителей населения. When you do this, industry usually gets very angry. Но не все были с этим согласны, не все были этим довольны. Если вы такое делаете, то французская промышленность очень сильно сердится. Но такой механизм работал уже в 60-е в Великобритании, и никто не жаловался. Next one. Is it a market failure? Or a policy failure. Вопрос: это недостаток работы рынка или недостаток работы политики? You can read with me. There's no need to read it. You can read with me the top. We have to recognize that the free market, as good a servant as it is, is a bad master. We cannot take important global decisions on the basis of the free market alone. And the second one was from the Lancet Commission. There is no market failure. The market is always right. It's a policy failure to rely on the free markets to achieve universal coverage. You need a strong government to do that. You need a strong government to do that. No, вам нужно сильное правительство для того, чтобы осуществить то, что написано. You cannot just leave it to the companies and to the capital markets. It's not going to happen. Нельзя полагаться только на рынки или на компании. The last one. Here you see some of the recommendations. Uh, you can read it for yourself. But the key point is the second bullet, where we say governments should really take collective action now. And work together, and WHO does it already, to make a list of missing essential medicines. И работать вместе для того, чтобы составить перечень недостающих медикаментов. Основных. So that you so that you agree on the research needs, and you make a list of things you want: certain antibiotics, certain children's medicines, things that are not there yet. Нужно прийти к решению, что включить в в в перечень основных лекарственных средств антибиотики для для лечения детских заболеваний, для лечения каких-то еще заболеваний. То есть поставить задачу для разработки лекарств, какие лекарства надо разработать. Посмотреть, что необходимо. And that should fit within a sort of global treaty, which is being prepared now. И разработать так называемые всеобщие соглашения. This will take another six or eight years, but now at least you know what they're talking about in Geneva. So, my final slide, in conclusion, 
First, on access to existing essential medicines. There's no need for you to translate, you can read. Free market forces will never achieve universal access. And lifelong treatment with, chronic, with cheap essential medicines for non-communicable diseases can lead to catastrophic health expenditure, bankruptcy and death. And lack of equity can only be corrected by government through social health insurance with subsidy for the poor. These are the main messages I'm making here. Yeah? Yeah. Now I go to the second one on quality of essential medicines. The globalization and lack of regulatory control in lower income countries leads to many substandard medicines on the market. And some of them are fakes, are falsified. And the regulatory agencies should really focus their activities on things that help. Don't repeat other work, but they should focus on enforcement. Next one, last one. And here about the essential, like new expensive medicines. Access to expensive medicines has become a global issue leading to rationing of effective treatments in high-income countries. The cost of R&D is heavily overestimated by the industry. High production costs also do not justify high prices. And in the future, research should not be paid through high medicine prices, so de-linking, but should be funded upfront for an agreed list of missing essential medicines, as is being done. And then all countries, including high-income countries, should use all available means, including compulsory licenses, to ensure equitable access to expensive essential medicines. Thank you very much indeed. Thank you. Пожалуйста, вопрос. Но пока думает, у меня будет вопрос такой. Вот как бы квинтэссенция вашего доклада на свойство тому, что необходимо государственное регулирование на рынке производства фармацевтических препаратов. Да. Насколько в данном случае это регулирование будет отличаться, скажем, от других секторов промышленного производства? Оно должно быть сильнее в целом или, так сказать, оно должно быть приравнено? Да. Или это особый сегмент производства товаров? In many Western countries you see now that healthcare has been expanded both with government facilities and also private sector together. Во многих странах регулирование происходит в частном секторе и в общественном отдельно. And in both sectors, you, and, and usually the payment is still from public funds, from national health insurance. Но деньги, тем не менее, поступают из общественных фондов, от, от фондов страхования. So you separate the payment from who is actually giving the service. И мы отделяем оплаты и тех, кто оказывает услуги. A classical example would be that you give vaccination to a child in a public sector clinic. И классический пример это оказание помощи ребенку в бесплатной поликлинике. But the patient can also go. Вакцинация, которая оказывается услуга оказывается бесплатно. But the patient can also go to a, a private doctor who gets money from the government to do the same thing. Но можно пойти к какому-то частному врачу, который получает деньги от государства для того, чтобы оказать ту же самую услугу. So if you then have private private practitioners uh, treating with government money, then you need to inspect them. That's where regulation comes in. А, но ну, если существуют такие врачи, которые частные врачи, которые существуют за счет государства, тогда ну, необходима проверка их работы на уровне правительства. Регуляция это не наказание. We would say this at least three stages. А, нужно разделить это на три этапа. First, you tell them exactly how you want them to do it. В первую очередь вы говорите им, как вы хотите видеть их работу, как они должны ее выполнять. То есть вы инструктируете их по поводу того, какие вакцины применять, как хранить их в холодильнике и так далее. Secondly, you inspect, and if something is not good, you give a warning 
and you help them to do it better. Далее вы проверяете их работу, и если что, чем-то недовольны, если что-то не так, вы предупреждаете их и требуете исправления ошибок. And finally, if after all that they still don't do it, you give a punishment or you close or you take the license away. И если они на третьем этапе не исправляют свои ошибки, вы их наказываете или просто напросто закрываете. So tell them what you what you, how you want them to do it, help them, give them a warning. And only then you sanction. Объясните, как они должны работать. Предупредите, если они делают что-то не так, накажите, а потом уже закрывайте. Здравствуйте. Спасибо большое за очень интересную лекцию. Я представляю здесь, пожалуй, практическое здравоохранение, а именно я являюсь специалистом в области лечения вирусных гепатитов. И в частности мы занимаемся вот в республике, координируем работу с, вирусным, с хроническим вирусным гепатитом С. И как раз большая часть сегодняшней лекции была посвящена этой проблеме. Небольшую такую статистику могу привести. На сегодняшний день в России порядка 5 миллионов инфицированных вирусным гепатитом С. В республике Татарстан около 30 тысяч, по данным республиканского реестра. У нас сейчас уже более-менее налажена, налажена статистика, и мы знаем, сколько пациентов имеется всего и сколько требуется сколько требуется лекарств, чтобы их пролечить. И мы знаем, что существуют эти препараты, но а, на сегодняшний день вот эффективная терапия а, препаратами оригинальными, которые зарегистрированы, схема, которая зарегистрирована в России, а, по спеццене для России, потому что э, цена у нас дешевле, чем не 80 тысяч долларов. А стоимость, эффективность схемы составляет от 8 до э, где-то 20 тысяч э, долларов. Значит, э, да, а стоимость, скажем так, оплаты терапии, которую мы можем предоставить за счет средств медицинского страхования, э, ну, в пределах пяти тысяч, скажем так, долларов. И это мы не можем предоставить всем пациентам, потому что столько тратить мы не можем. В итоге лечится порядка 5-6% нуждающихся во всей России. А на сегодняшний день принята глобальная стратегия ВОЗ, согласно которой к 30-му году значит, ВОЗ приняла такое обязательство пролечить порядка 80% всех вот нуждающихся, чтобы элиминировать со временем вообще инфекцию. Да? В том числе Россия пытается присоединиться к этой стратегии, но на сегодняшний день мы не можем лечить. Нам нужно лечить порядка 10-15 или 20 лучше процентов инфицированных, а мы лечим 5%. Нам нужны эффективные дженерики, и, конечно, вот то, что сегодня говорится, это прям очень для нас интересно и актуально. Thank you very much. And you are in the same situation as Ireland, in Kazan, uh, in Tatarstan. Большое спасибо. Татарстан находится в такой же ситуации, как Ирландия. Thirty thousand patients, and with the current price, it will take you twenty years to treat them all. Тридцать тысяч пациентов, и на состоянии на сегодняшний день, если лечить их по той цене, которая существует, но потребуется тридцать лет. Well, you don't need that many money, much money, because people will have died before you can treat them. No, so you need there are many things you can do. Yeah. Uh, you can do that. Uh, you can do You can do that. You can do You can do that. You do You can do that. You do that. You do that. You can do that. You can do that. You can do that. You can do that. They, they can and probably will issue a compulsory license so that they can import cheap generic. В первую очередь они выпускают так называемую обязательную лицензию, которая позволяет импортировать дженерики, дешевые дженерики. Secondly, they will allow pharmacists to buy the raw material and make their own tablets or powders. фармакологические компании получают возможность покупать дешевые сырье для производства лекарств. And thirdly, they will allow people to fly in their own private product. А дальше они разрешают людям использовать эти продукты. 
Yeah. So in the uh, in the case, uh, oh, and I should add now that what David Joe has done. Добавить тому, что вы, к чему уже вы пришли, к вашим результатам. Я хочу рассказать, что еще сделала Всемирная организация здравоохранения. Yeah, WHO has included sofosbuvir now in the pre-qualification program and is building. А ВОЗ включила так называемую программу прекачества, предварительного качества. Включила sofosbuvir в эту программу прекачивания. So that you can look at the WHO website, which are reliable generics. From other countries. И можно посмотреть на список надежных дженериков дешевых из других стран на сайте. It would be essential for your government and for the patients to know that the medicine is of good quality. И для пациентов или правительства вашей республики будет важно узнать, какие препараты являются хорошего качества. You don't want the company to attack you and say. You are endangering the lives of the patient, and if you buy the branded product, it's good quality. Государство не должно указывать вам на то, чем лечить своих пациентов, и что вам необходимо покупать только дорогие препараты. Никто не может сказать, что этот костюм хороший, потому что он дорогой. And I would much prefer that the government takes the decision and imports a good quality generic. Я думаю, что правительство должно принимать решение и ввозить дешевые дженерики. Rather than let the patients buy something from Bangladesh, from Egypt, from Colombia, whatever. Вместо того, чтобы позволить пациенту искать лекарства и покупать его где-нибудь в Колумбии, в Бангладеше, в Камбодже и так далее. The government has to do it. The market will not resolve it for you. Это должно делать правительство заниматься, потому что рынок эту проблему не решит. And I should also mention, I have a PhD student in Groningen who has made a long historic study on the compulsory license. А я хочу добавить, у меня есть студент аспирант, который проводил исследование по развитию лекарств и лицензий. And has been used much more than many people think. А и на лицензии был потрачен гораздо больше денег, чем многие думают. Нет, 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 тут исторический. Исторические исследования делает этот аспирант по использованию вот этой системы обязательного лицензирования, compulsory licensing, в истории. И оказывается, использовалось это в истории значительно чаще, чем многие очень думают. There are the well-known cases of Thailand, Brazil and Colombia have been very visible politically. И примеры Колумбии, Таиланда и Бразилии, они у всех на слуху. Но многие предпочитают держать это в тайне, потому что знают, что это эффективно, и не хотят, чтобы кто-то еще знал об этом. Я понимаю, но слушай, я сам экономист, и поэтому мне вот с точки зрения экономики интересна ваша лекция. Значит, да, страны мира резко полярны по уровню ВВП на душу населения. Ну, скажем, такая страна, как Катар, имеет 132 тысячи долларов по паритету покупательной способности. Есть страны в Африке, такая как Центральная Африканская Республика, где и тысячи долларов нет даже по паритету. Там по номиналу где-то 300 счетов долларов в год всего. Вот такой, при такой дифференциации ВВП на душу, в принципе, возможно или нет в этих странах создать систему, которая позволяет пользоваться большинству больных теми лекарствами, о которых вы говорите, вот в этих бедных странах. Um, the WHO has a very good picture, and it is basically a cube, a cube, a cubus, a w World Health Organization. Boss, имеет очень хорошую картинку, которая представляет собой кубик. This is the money you have. Это те деньги, которыми вы распоряжаетесь. And now you have to choose which of the three directions are you going to grow. А и вы должны выбрать, в каком из трех направлений вы хотите расти. Are you going to expand services to everybody? Хотите ли вы распространять услуги на всех? Or are you going to improve the the money for everybody, so reduce the copayment? А или вы хотите улучшать систему оплаты? Or are you going to add more treatments like cancer treatment and dialysis? 
Или вы хотите тратить деньги на разработку лечения, например, рака или каких-то еще заболеваний? So, either more или услуг. Yeah. So you choose more people, you give more money or more different services. А, и выбираете, вы выбираете больше людей или больше денег или больше услуг. So you have to choose where you want to go because you cannot do everything at the same time. А, вы не можете делать все сразу, поэтому нужно выбирать, в каком направлении вы будете развиваться. You cannot give everything to everybody. Нельзя дать все и всем. Yeah. And with this question, China came to the World Health Organization in 2007. It came to me. И в, в этой связи в Китае обратился к ВОЗ в 2007 году. Непосредственно. And they put the question to us, and they said, we have so many people who have to pay out of pocket. It's a real problem. А, и проблема была в том, что у них очень большое э, население, и все платят э, из своего кармана. We want to make a national health insurance for 780 million poor farmers. How can we do that? А, и вопрос заключался в том, как э, обеспечить э, страновыми полюсами 780 э, миллионов бедных фермеров. There was more than the whole of Africa. А, потому что это больше, чем вся Африка вместе взятая. And then WHO advised them. Uh, and they choose to first make a very basic package for everybody. With 30% co-payment. So they paid 70%, the patient had to pay 30%. So they had a little bit for everybody and everybody was registered. Uh, поэтому каждому выделили немного, но все были в списке зарегистрированы. А дальше они добавили услуги в эту систему. Они сохранили систему 30% от uh, страховщика, uh, и все были довольны. So my answer is first cover everybody and then expand your package. И мой ответ – охватите всех, а дальше расширяйте охват услуг. Есть неопределенные моменты, которые вполне логично будут включить в это. The basic package nearly always is hospital admissions and emergency care. А, основные услуги включают а, доступ к больнице и, и в, в случае а, yeah. неотложной yeah. помощи. Usually, then you would add outpatient care, general general doctors care. А дальше вы должны оплатить оплат оплатить работу врача. Very often without medicines. Часто без включения расходов на лекарства. Then you would add the simple medicines for chronic diseases. А дальше вы включаете простейшие медикаменты для лечения хронических заболеваний. Like hypertension, diabetes, etc., which is cover many people. Например, высокое повышенное давление, диабет – это заболевания, которые очень распространены среди большого количества населения. And then it gets difficult. Which of the expensive medicines are you adding after that? А дальше возникает проблема. Какие из дорогих лекарств включить в этот список обязательного страхования? But an important rule is, don't give expensive treatment to a few people if you don't give basic, basic things for everybody. Но главное правило заключается в том, чтобы не включать дорогие, дорогостоящие препараты, если в них нуждается только небольшое количество людей, за счет снижения затрат на основные лекарственные средства. And the decision on, on uh, sofosbuvir, for, exa uh, for example, you would first give basic package and only then can you add sofosbuvir, hepatitis. Uh, and then really choose the medicine which gives you the best value for money. And then also negotiate the price. И всегда договаривайтесь о цене. For example, Australia is very good. They, they said, this medicine is too expensive, we don't reimburse. А, например, в Австралии дела обстоят очень хорошо. Они отказываются от uh, дорогих лекарств. Many countries calculate the benefit of the medicine as 
uh, number of quality adjusted life years. So how many healthy life years do you gain? With the treatment. Многие страны рассчитывают эффективность лекарств и качество лекарств, исходя из того, насколько они обеспечивают продолжительность жизни или продлевают жизнь пациента. So that allows you allows you to compare the medicines, and you you just choose the ones with the best value for money. И это позволяет вам сравнивать лекарства и выбирать лучшие из них, в том числе и по цене. So in answer to your question. You need a basic system, and you need a very good advisory body to really give you the value of the medicine. И вы должны разрабатывать систему страхования и выбрать так называемого советника, который будет вас консультировать по всем вопросам или как определенный комитет. And and remember the insulin story. Don't spend your money on analogs. Buy generics. И помните истории из интернета. Не тратьте деньги на аналоговые препараты, используйте дженерики. Про инсулины конкретно. Не тратьте деньги на инсулины аналоги, используйте дженерики. Еще будут вопросы? Ну, по-моему, все, вопросы исчерпаны. Разрешите тогда завершать нашу лекцию. Но завершать с уважением Лектору, к уважаемому Гансу Хогерзайлу, наше уважение заключается в том, что мы хотим ему вручить документы, удостоверяющие его членство в нашей Академии. Это, это раз. И второе. Академия хочет вам подарить свои академические издания. Это Болгария. Болгария. Ведь э, Татарстан чем уникален? На карте России это единственный регион, я не берем Санкт-Петербург и Московскую, Москву, Московскую область, где три объекта ЮНЕСКО. Казанский Кремль, Свияжск, остров Свияжск и Болгария. Вот это Болгария. Древняя столица Булгарского государства. Да. Ну и, наконец, наш буклет нашей Академии наук. Уважаемые коллеги, разрешите вас всех поблагодарить за внимание. Поэтому разрешите от вашего лица поблагодарить уважаемого профессора Ганса Хозергайлза и пожелать ему здоровья, успехов. Ну и по возможности чаще бывать в Казани и в стенах нашей Академии, в стенах университета.